Certains parlent d'un moment historique, d'autres ont félicité le président Tshisekedi pour sa masculinité positive. Des membres de la majorité comme des acteurs de la société civile ont salué la nomination de Judith Souminois Toulouka. Une femme première ministre, c'est une première dans le pays alors que les profils féminins se font rares sur la scène politique. Mais surtout, Judith Souminois Toulouka est une personnalité de confiance pour le président Tshisekedi. Ministre du Plan, elle a travaillé à ses côtés au sein du Conseil de veille stratégique, un service présidentiel et sur le dossier phare des 145 territoires. Alors avec cette nomination, le président marque donc une continuité dans sa ligne politique. C'est un calcul technocratique qui permet dès le départ d'avoir quelqu'un qui entre dans les dossiers parce qu'il n'a plus beaucoup de temps, il y a une attente populaire énorme. Les préoccupations sont d'ordre économique, emploi, euh, euh, diversification de l'économie, pouvoir d'achat, sécuritaire aussi. Euh, donc vous avez quelqu'un qui est de profil économique et après, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui peut réfléchir en dauphin. Donc il peut commencer déjà à faire une politique pro -domo. Vous avez quelqu'un qui va s'effacer, qui va travailler pour le président parce qu'elle est technicienne et qui n'a pas d'autres ambitions personnelles. Dès ses premiers mots, la première ministre a d'ailleurs affirmé que le chef de l'État pouvait, je cite, compter sur sa loyauté. Félix Tshisekedi a aussi envoyé un message politique à son parti, l'UDPS, qui pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir obtient la primature. Alors reste maintenant à former le gouvernement, une tâche délicate où Judith Souminois Toulouka devra jongler entre des profils de technocrates comme le sien et des formations politiques majeures telles que l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamere et le MLC, Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba.